Rynek w dużej mierze z powodu decyzji zakupowych graczy jest skonstruowany tak, że cierpi na ciągłą sequelozę. Nie da się tego ukryć, szczególnie w przypadku serii, którymi już nawet twórcy tak bardzo żygają, iż trzeba je przekazać komuś innemu. Gears of War jest tu świetnym przykładem. Podstawowa trylogia się skończyła, Epic Games chętnie zrobiłoby coś innego, ale z biznesowego punktu widzenia Gearsy produkować trzeba. Więc zostało je polskie People Can Fly. I w sumie fajnie, nobilitujące jest dostanie do rąk takiej marki. Ale i ograniczające, bo w końcu nie można się za bardzo wychylić. Ale PCF i tak się wychyliło i to jak na tak ustatkowaną markę bardzo mocno. Co z tego wyszło? Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także Kokłas, a to jest recenzja Gears of War Judgment, wydanego jedynie na Xboxa 360. ECF może i się wychyliło, ale i tak nowe Gearsy to Gearsy, więc wszystko co kiedykolwiek mówiłem na temat stylistyki, strony audiowizualnej i bazowej mechaniki tej gry jest nadal aktualne. Dlatego nie chcę mi się powtarzać tego, że to strzelanka z systemem osłon, że opudzia nowatych twardzielach, którym testosteron strzyka uszami, że audiowizualnie bardzo ładna i widowiskowa, a mechanika strzelania jest ostra jak brzytwa maniakalnego golibrody. To wszystko nadal jest prawdą. Dlatego też tutaj skupię się na różnicach, a jeśli chcecie to zawsze możecie obejrzeć moje archiwalne recenzje Gearsów drugich i trzecich. Proszę, chociażby teraz. Poczekam. Już? Pewną dość wyraźną różnicą jest to, że PCF zrobiło z nowych Gearsów Painkillero Bulletstorma. Jasne, mechanika walki jest identyczna, a nawet, co niezbyt zachwyca, w grze praktycznie nie ma nowego uzbrojenia i przeciwników, więc z tego mechanicznego punktu widzenia jest identycznie. Ale mamy tu jakieś gwiazdki, które dostajemy za lepsze lub gorsze przechodzenie poziomów. Jeśli kojarzy Wam się to z Bulletstormem, to bardzo słusznie. Nie ma tu co prawda żonglowania przeciwnikami i kombinowania, jakby ich tu widowiskowo poćwiartować i zrobić apetyczną sałatkę, ale mamy dodatkowe, opcjonalne zadania oraz różne warunki specjalne, których wypełnienie pomoże nam w poznaniu dodatkowych elementów fabuły i przede wszystkim otrzymania upragnionych trzech gwiazdek. Super rzecz dla maniaków śrubowania swoich dokonań w świecie gry. Ale ma to swoje konsekwencje. Niemniej o nich za chwilę. Druga, mniej wyraźna zmiana to painkillerowa metoda konstruowania poziomów. O co mi chodzi? O ciągłe budowanie aren. Jasne, stare girsy też korzystały z tego pomysłu, czyli idei wchodzenia do zamkniętej lokacji, którą zaczynają zalewać fale wrogów i możemy pójść dalej dopiero kiedy ich wytłuczemy. Wiele gier z tego korzysta, ale w Judgment jest to o wiele bardziej widoczne, bo wcześniejsze girsy miewały też mapki bardziej przygodowe. Przejażdżka na platformie z kołami, pojazdy, jazda na plecach brumaka, osaczenie w pułapce stickerami i tak dalej. Gra była przerywana takimi klimatycznymi scenami, a tutaj mamy arenę za areną. Efekt jest taki, że brakuje tu zmian dynamiki akcji. Jest ciągle ten sam poziom natężenia walki. Sala za salą z wlewającymi się wrogami. Wszystkie wystandaryzowane, aby gwiazdkowe oceny były odpowiednio sprawiedliwe. To spłaszczenie tempa sprawia, iż gra staje się monotonna. Brakuje jej wyrazistych momentów. Trochę lepiej jest w dodatkowej kampanii po kłosie, bo tam tyrania gwiazdek zostaje porzucona na rzecz narracji rodem ze starszych girsów. Ale to mniejsza część gry. Fajnym pomysłem jest to, że jeśli giniemy i powtarzamy pewne partie rozgrywki, to przy kolejnych powtórzeniach jesteśmy atakowani przez różne zestawy przeciwników. Trochę niweluje to nudę, szczególnie przy scenach mających konstrukcję klasycznej hordy, kiedy to jesteśmy zalewani przez kolejne fale przeciwników. Ale właśnie, czemu multiplayerowa horda trafiła nagle do kampanii dla pojedynczego gracza? To takie sztuczne wydłużanie gry za pomocą usprawiedliwienia faktu bardzo długiego walczenia w jednej lokacji. Wystarczyłaby mi horda w wydaniu multikowym. Fabuła niestety też nie powala. Pomysł na opowieść prowadzoną w ramach procesu sądowego, na którym kolejne części historii są przez nas odgrywane jest przyjemny, ale oryginalny wcale i niestety nie ratuje dość płaskiej, mało znaczącej fabuły, która przykuła moją uwagę nawet mniej niż główny wątek trylogii Gears of War, a i tamten wciągał przecież tak sobie. Dlatego też moje odczucia wobec pomysłów PCF są dość mieszane, szczególnie w obliczu tego, że dodatkowa mini kampania pokazująca wydarzenia z końcówki trzecich Gearsów z innej perspektywy wyrzuca wszystkie te nowinki do śmieci i wychodzi z tego fajniejsza gra. Na szczęście Judgment broni się tym, co zawsze było najważniejsze w serii, czyli samą rozwałką z systemem osłon. Tutaj właściwie nic się nie zmieniło i dobrze, bo to nadal jest solidna strzelanina przerywana przegryzaniem wrogów przy użyciu zębów zamontowanych na karabinach. 
I tak samo świetne są tryby dla wielu graczy, zarówno te rywalizacyjne, jak i kooperacyjne. Czy warto zagrać w girsy zrobione przez Polaków? Cóż, fani i tak już grają, a osoby nieznające serii i zainteresowane kampanią powinny chyba najpierw sięgnąć po podstawową trylogię, bo oferuje ona ciekawszą przygodę. Chociaż dla multiplayera Judgment można śmiało nabywać. Udanego krojenia parszywej szarańczy z empatymi karabinami. Game on!